திருச்சி மக்களவை தொகுதியில் சிறுரங்கம் திருச்சி வெஸ்ட்டு திருச்சி ஈஸ்ட்டு திருவரம்பூர் கந்த கந்தர்வக்கோட்டை புதுக்கோட்டை ஆகிய ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகள் இருக்குது எந்த ஒரு சமுதாயமும் ஒரு பெரிய அளவில் மெஜாரிட்டின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பலதரப்பட்ட சமூகங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு தொகுதி தான் திருச்சி இதனால தான் முன்னமடி வந்து அடைக்கல் ராஜ் போன்ற கிறிஸ்தவ பிள்ளைமார் அவங்க வந்து எண்ணிக்கையெல்லாம் பெரிய அளவில் இல்லை என்றாலும் கூட அவங்க தொடர்ந்து பல முறை வந்து மிகப்பெரிய வித்தியாசத்தில் அடைக்கல் ராஜ் வந்து திருச்சியில் வெற்றி பெற்றுட்டு இருந்தார் அந்த குரூ ப்ராடக்ட்ஸு மதுரம் போன்றவங்கள்லாம் வந்து அவங்க கிறிஸ்தவ நாடார் அவங்க கூட வந்து சுயேட்சியாக அங்கே ஜெயித்திருக்காங்க எட்வர்ட் மதுரம் மதுரம் போன்றவங்கள்லாம் அங்கே ஜெயித்திருக்காங்க மேலும் இங்கே வந்து குறிப்பாக வந்து திருச்சியில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி தான் இங்கே வந்து ஆளுமை செய்ய முடியுங்கிற நிலைமை இல்லாத ஒரு மக்களவை தொகுதி திருச்சி தான் என்றால் நம்ம அங்கே ஜாதி ரீதியாக அங்கே பார்த்தோம்னா முத்திரையர் சமுதாயம் வந்து திருச்சியில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு சதவீதம் பேர் திருச்சியில் இருக்காங்க சிறுரங்கம் போன்ற தொகுதிகளெல்லாம் அவங்க ரொம்ப முழுமையாகவே முத்திரையில் இருக்காங்க புதுக்கோட்டையிலையும் கந்தர்வக்கோட்டையிலையும் முத்திரையர்கள் கணிசமாக இருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக முக்குலத்தூர் வந்து இருபது சதவீதம் பேர் இருக்கிறாங்க முக்குலத்தூர் வந்து இருபது சதவீதம்னா முக்குலத்தூரில் வந்து கல்லரும் ஆக முடியாரும் இங்கே கணிசமாக இருக்கிறாங்க இந்த பாப்புலேஷனில் வந்து டிஸ்பியூட் இருக்குது எனக்கு கிடைச்ச இந்த புள்ளிவரங்களை படி தான் நான் வச்சு பதினஞ்சு இருபதுன்னு சொல்கிறேன் இதில் வந்து முத்திரையர்கள் தரப்பில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கூட கிளைம் பண்ணலாம் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு புள்ளிவரங்களை வந்து நான் மனசாட்சி படி சொல்கிறேன் தவிர யாரையும் கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு ஆனால் எனக்கு விருப்பம் கிடையாது அடுத்தபடியாக வெள்ளாளர்கள் வந்து ஒரு எட்டு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க ஷெடியூல் காஸ்ட் வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு சதவீதம் பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க பிராமின்ஸ் அஞ்சு சதவீதம் உடையார் அஞ்சு சதவீதம் செட்டியார் உடையார் கோனார் வண்ணார் நாவிதர் போன்ற சம்பவங்களும் பரவலாக இருக்கிறாங்க கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் பதினாறு சதவீதம் பேர் இருக்காங்க நான் இதை தான் மெயினாக பார்ப்பேன் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு பதினாறு சதவீதம் திருச்சியில் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் இருக்காங்க ஏன்னா என்னோடய எண்ணம் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் டாமினேட்டட் தொகுதி வந்து திமுக காங்கிரஸுக்கு வந்து ஆதரவாக இருக்குங்கிற ஒரு எண்ணத்தை நான் வச்சுருக்கிறேன் சரியாக தவறாங்கிறத வந்து ரிசல்ட்டில் தான் தெரியும் என்ன எனக்கு மைண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பேட்டனை வச்சு அப்படி ஒரு எண்ணத்தை நான் வகுத்துட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி மோடியும் ராகுலும் நிற்கிறதுனால ராகுலுக்கு ஆதரவாக அவங்க கன்சால்டேட் ஆயிடுவாங்க அதுக்கு எதிராக இந்து கன்சால்டேஷன் போலரிசேஷன் வந்து எல்லா தொகுதியிலும் இருக்காது ஒரு சில ஒரு சில தொகுதியில் தான் இந்து போலரிசேஷன் இருக்குங்கிறது என்னோடய கணிப்பு ஆனால் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் வந்து ராகுலுக்காக மோடிக்கு எதிராக அவங்க இருக்க எல்லா தொகுதியிலையும் கன்சால்டேட் ஆயிடுவாங்கிறது என்னோடய கணிப்பு இதில் வந்து பல அனலிஸ்ட் வந்து மாறுபடுறாங்க ஆனால் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஏன் எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து பார்த்தது பல காலமாக நான் பார்த்து வந்ததில் இதில் வந்து அவங்க சைலண்டாக வந்து அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களும் கூட அதிக அளவு போல் பண்ணி திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு நிற்பாங்கிறது என்னோடய ஒரு கணிப்பு அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த பதினாறு சதவீத கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸை வந்து பெரிய ஃபேக்டராட்டு நான் இங்கே பார்க்குறேன் இங்கே வந்து திருநாகரசு நிற்கிறாரு இதில் வந்து புதுக்கோட்டை கந்தவரக்கோட்டையில் திருநாகரசுக்கு வந்து தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இருக்குது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு வந்து இங்கே வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டுங்கிறது வந்து அர்த்தமேட்டிக் படியே திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டில் ஏறிட்டாங்க அதிமுக வந்து நாற்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் அதிமுக அணிக்கு அங்கே இருக்குது ஏன்னா அதிமுக அணியில் வந்து அங்கே பாமக இல்லை பாஜக குறிப்பிட புத்தகளோ ஒன்றும் இல்லை அதிமுக மட்டும்தான் அங்கே மெயினாக இருக்குது திமுக காங்கிரஸ் அணியில் திமுக காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்ட்டு அதில் சின்ன சின்ன இதுகள்லாம் கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு தாராளமாக இருக்குது மற்றபடி இங்கே வந்து திருநாகரஸ் வந்து போல் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு தலைவர் தான் காங்கிரஸில் ஒரு முக்கியமான தலைவர் அகில அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை கூட தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டிக்கு வந்து ஒரு சூழலுக்காக தலைவரை மாற்றும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிக்கெட் உறுதி உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் கட்சியில் இருக்குதுன்னு உறுதி கொடுக்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டக்கூடிய ஒரு வேட்பாளராக திருநாவுக்கரசு இருக்கிறாரு எல்லோரும் வந்து தலைவர் போஸ்ட்டில் போனதும் திருநாவுக்கரசு டிக்கெட் கிடைக்காதுன்னு நினச்சாங்க ஆனால் ராகுல் காந்தி நன்றி உணர்வோடு நமக்கு பத்து சீட்டு கிடைக்கிறது காரணம் திருநாவுக்கரசு வந்து ரஜினியாந்த எல்லாம் ஒரு ஆப்ஷனாக காட்டி பண்ணின வந்து ஒரு அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அனுபவம் தான் காங்கிரஸ் கட்சியை வந்து இந்த அளவுக்கு பத்து சீட்டுக்கு வளர்த்து விட்டுருக்கு அதுக்கு காரணம் திருநாகரசுங்கிற அந்த நன்றியை வந்து ராகுல் காந்தி திருநாகரசுக்கு காட்டும் விதமாக தான் திருநாகரசுக்கு அந்த சீட்டை கொடுத்துருக்கிறாரு நான் ஏற்கனவே திருநாகரசை போட்டதுனால ஒட்டு மொத்தமாக அவருக்கு சமூக தளத்தில் வந்து பெரிய ஆதரவு காங்கிரஸுக்கு பெருகிட்டுன்னா நான் அது வந்து இல்லைங்கிறத வந்து வெளிப்படையாகவே சொல
தேமுதிக வந்து பொதுவாகவே வந்து தேமுதிக கடைசி நேரத்தில் திமுகவுக்கும் அதிமுக கடையில் பேரம் பேசிச்சிங்கனால மக்கள் மத்தியில் தேமுதிக மேலே ஒரு அதிருப்தி கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யுது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே வந்து தேமுதிக கீழே போனது காரணம் என்னென்னா சோனியா காந்தியை பார்த்துக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு கூட்டணியாக இல்லையாங்கிற போது வெளியே வந்துக்கிட்டு சொல்கிறாரு இந்தியா மோடி வந்தால் இந்தியா வளர்ந்துருங்கிறார் அப்போ நீங்கள் சோனியா கிட்ட பே பேரம் பேசிட்டு மோடி வந்தால் இந்தியா வளர்ந்துருன்னு சொன்னனால தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே வந்து நீங்கள் ரொம்ப குறைவாக போட்டு பதினாலு சீட்லேயே நின்று இப்போ குறைவான ஓட்டு தான் உங்களால் எடுக்க முடிஞ்சுது அதே மாதிரி இப்போவும் வந்து அதிமுக கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே திமுக கிட்டையும் பேசுனாங்க அடுத்தால் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் கடைசியில் நாலு சீட்டுக்கு சம்மதித்து போயிருக்கிறாங்க நீங்கள் பேரம் பேசக்கூடிய கட்சி தேமுதிகங்கிற இது வந்து தேமுதிகாவுக்கு ஒரு மைனஸு இதை வந்து அமமுகங்க ப்ளஸ்ஸாக பார்க்கும் இங்கே வந்து அமமுகங்கிறது வந்து அதிமுகவோட ஒரு இதாக தான் திரகரம் காட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு குக்கரை வச்சு ரிட்டையலை பிடிப்பேன் தான் சொன்னார் மீண்டும் அதிமுக பிடிப்பங்கிறது அவரோட அவங்களோட நீண்டகால கனவு அவங்க வந்து ஆரம்பத்தில் ஜெயலலிதா புற கட்சியை பிடிக்கணும்னு நினச்சதுனால தான் யதார்த்த அரசியலை அவங்களால் ஜீரணிக்க முடியாமல் யதார்த்த உண்மையை உணர்ந்துக்க முடியாமல் இன்னும் அந்த கனவுலே அந்த கட்சிக்காரங்க இருக்கிறாங்க அதை நோக்கி தான் அந்த இதை போயிட்டுருக்காங்க நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் எந்த காலமும் ரிட்டையலையில் கெழுத்து போடக்கூடிய உரிமையை விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க ரெண்டு ஒரு தான் ரிட்டையலையில் கெழுத்து போடுவாங்கிறத இந்த தொகுதி அனலிஸ்டில் கூட நான் மீண்டும் மீண்டும் பல அனலிஸ்டுகளுக்கும் அவங்களுக்கு வேறுபட்டு உறுதியாக சொல்கிறேன் ஆனால் அதிமுக கேடர்ஸ் அண்ட் ஓட்டர்ஸ் மத்தியில் தினகரம் மேலே சிம்பதி இருக்குது தினகரம் ஒரு லீடராக பார்க்குறாங்க இந்த தொகுதியில் வந்து சார்பாலா தொண்டைமான் கேண்டிடேட்டாக இருக்கும்போது அவங்களே வந்து தொண்டைமானுக்க பழைய ஒரு காமராஜருக்கு பிஏவாக இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் செக்ரட்டரியாக இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் அவரோட டாக்டர் இது திருச்சி மேயராக இருந்தாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு குட்வீல் இருக்குது அதனால் அவங்க ஒரு நல்ல கேண்டிடேட்டாக இங்கு கருதப்படுறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் அதிமுகவில் வந்து சசிகலா கையில் அதிமுக கிடைக்காமல் போகிறது காரணமும் ம ஒரு ஒரு ஆக்சிடெண்டலாக சாருபாலா தொண்டைமான் அதாவது தனக்கிட்ட உள்ள ராய்சபா பதவியை பிடுங்கி சாருபாலா தொண்டைமான்ட்ட கொடுக்கறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாங்கிற ஒரு கோபத்தில் சசிகலா புஷ்பா வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக இங்கே ரிசைன் பண்ணாமல் வந்து பாராளுமன்றத்திலே ஜெயலலிதாவை மறைமுகமாக தாக்கி பேசிக்கிட்டு இங்கே பத்திரிகையில் ரஜினிகாந்தோட டைலாக்கை பேசினா தனக்கு லாபம் கிடைக்குங்கிற மாதிரி நெருப்புடா நெருங்குடான்னு ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கும்போதே சசிகலா புஷ்பா சவால் விட்டாங்க எப்படி எஸ்டிஎஸுக்கு பெரிய கூட்டம் கூடி அவர் மக்கள் சக்தியாக இருக்கும்போது எம்ஜிஆருக்கு ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் வந்து நோய்வாய்ப்பட்டாரோ ஜெயலலிதா அந்த மாதிரி இல்லை சசிகலா புஷ்பா அந்த மாதிரி ஃபோல்ஸ் கிடையாது ஆனால் தன்னை எதிர்த்து அடிச்சிட்டாங்கங்கும் போது சசிகலா சசிகலா புஷ்பா அடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லும்போது ஜெயலலிதா ஷாக் ஆகிட்டாங்க ஜெயலலிதாவுக்கு பின்னடைவுக்கு அதுதான் காரணம் அந்த அதுக்கு வந்து மோடி பின்னணியாக இல்லையாங்கிறது கூட ஜெயலலிதாவுக்கு தெரியாது எப்படியோ சசிகலா புஷ்பா வந்து ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு அடிமை மாதிரி ஜெயலலிதா இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் அம்மா வாழ்க அம்மா வாழ்கன்னு கோஷம் போட்டுட்டு இருந்த ஜெயலலிதாவால் அவங்க பணியில் சொல்லப்போட்டால் அம்மா போட்ட பிச்சைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ராய்சபா வாங்கின சசிகலா புஷ்பா ஒரு கட்டத்தில் பதவியை விட முடியாதுன்னு ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து நின்று அடித்ததும் ஜெயலலிதா ஷாக் ஆகிட்டாங்க ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து மனநிலையும் உடல்நிலையும் பாதிக்கப்பட்டது இது மோடி பின்னில் நடக்குமோங்கிறதுக்கு அது இது ஒரு காரணம் ஏன்னா இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா அந்த ராய்சபாவை இவங்ககிட்ட வந்து வாங்கி இவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்கிற ஒரு தகவல் அன்னைக்கு இருந்துங்கிற அடிப்படையில் தான் இந்த இதை நான் சொன்னேன் ஏன்னா சசிகலா புஷ்பாவோட நடவடிக்கைகளும் எல்லாமே எனக்கு அந்த ஓரளவுக்கு நண்பர்கள் மூலமாகவும் நேரடியாகவும் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுங்கிறனால தான் இதை என்னால் பதிவு செய்ய முடியுது நிற்க இப்போ தொகுதியை நம்ம பற்றி பார்த்தோம்னா தொகுதியில் வந்து மும்முனை போட்டி நடக்குது இந்த மும்முனை போட்டியில் வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களை வந்து இங்கே இங்கே வந்து பதினாறு பர்சன்ட் இருக்கிறாங்க நிச்சயமாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் ஓட்டில் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டாவது ஜெயலலிதா தலைமை கிடச்சிருக்கோம் அந்த வாக்குகள் வந்து இப்போ தேமுதிகவுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு சில ஒரு சில வாக்குகள் வந்து அமமுகவுக்கும் போகலாங்க ஒரு பேக்கிங் கம்யூனிட்டியான ஜெயலலிதாவுக்கு பேக்கிங் கம்யூனிட்டியான கலர் கம்யூனிட்டி அங்கே மெஜாரிட்டியாக இருக்குங்கிற அடிப்படையில் வந்து அந்த பேக்கிங் கம்யூனிட்டி ப்ளஸ் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ங்கிற கான்செப்டில் சார்பாலா தொண்டைமானுக்கும் போகலாம் ராகுல் காந்தி லீடர்ஷிப்புக்காக திருநாவுக்கரசுக்கும் அங்கே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து பிரகாசமாக இருக்குது இங்கே மும்முனை போட்டி என்பதனாலையும் ஸ்ட்ரக்சர்டு பார்ட்டியான அதிமுக கூட்டணியில் வந்து தேமுதிக நிற்கிறதுனாலையும் தேமுதிகவுக்கு முழுமையான சப்போர்ட் கிடைக்காது என்ற சூழல் இருக்கும் இருப்பதனால இங்கே வந்து அதிமுக வாக்குகள் வந்து அமமுக அதிமுக என்று கணிசமான அளவில் ஒரு